पहले बात करते हैं हम ग्रेडियंट टूल यूज कैसे किया जाएगा एक्चुअली लुक गाइस ग्रेडियंट यूज करने का बेस्ट वे और परफेक्ट वे हमेशा स्वाचेस ड्रॉ करो अपने पास कलर पैलेट्स डिज़ाइन करो मैंने कुछ पांच शेप्स ड्रॉ कर ली हैं और ऑफिशियली हम क्या करते हैं एक शेप लिया साइड पे थोड़ा सा प्रोजेक्टर को सजा राइट पे टेंट करो यस नाइस साइड पे आपके पास होता है आई ड्रॉपर ये कलर पेक करता है एक्चुअल मैं इस फर्स्ट बिल्डिंग की अगर बात करूं इस फर्स्ट बिल्डिंग में दो कलर है मेरे पास मैंने फर्स्ट एक बेसिक कलर ले लिया सेकंड को सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की आई है और मैंने सेकंड कलर ले लिया दो कलर स्वाचेस आ गए मेरे पास इन कलर का हैक्स कोड होता है कुछ सिक्स डिजिट हैक्स कोड होता है और हैक्स कोड दो टाइप के होते हैं एक सिक्स डिजिट होता है एक थ्री डिजिट होता है मिलेगा कहाँ पे हमें आपके कलर पैलेट पे डबल जब क्लिक करोगे तो नीचे ये हैश के साथ सिक्स डिजिट हैक्स कोड आ रहा है फर्स्ट टू इज रेड ग्रीन एंड ब्लू इस तरीके से एक हैक्स कोड जनरेट होता है कॉपी किया कंट्रोल सी टैक्स टूल और कंट्रोल वी ये आ गया मेरा हैक्स कोड ऐसे ही मैंने इनको लिया एक कॉपी करके ले आता हूँ मैं बार बार टैक्स टूल पे नहीं जाना पड़े कॉपी और यहाँ पेस्ट कर अब मेरे पास दोनों के हैक्स कोड आ गए ये हैक्स कोड हेल्पफुल होता है मुझे कि मैं कहीं भी कोई भी कलर ड्रॉ कर सकूँ सपोज ये दो कलर का मुझे स्वाच का एक ग्रेडियंट ड्रॉ करना है इसमें हमने पहले जस्ट ग्रेडियंट डिप्लॉय किया जी प्रेस करके ग्रेडियंट का मैनुपलेटर लेके हमने यहाँ से कुछ ग्रेडियंट अप्लाई किया रिवर्स कर लिया डार्क कलर यहाँ पर लाइट कलर यहाँ पर और इस बॉटल पे डबल क्लिक किया अब देखो मेरे पास जस्ट के काला कलर आ गए यहाँ से ले लो आर और इस हैक्स कोड में ये कोड पेस्ट कर दो सिक्स एट डबल ज़ीरो वन फोर ये कलर आ गया मेरे पास अब इस बॉटल पर अंदर डबल क्लिक किया रेड ग्रीन एंड ब्लू और इसमें मेरे पास एफ 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 सिक्स टाइम एफ स्टैंड फॉर वाइट सिक्स टाइम ओ स्टैंड फॉर ब्लैक क्योंकि एफ फुल लाइट्स ऑन है और ज़ीरो सारी लाइट्स ऑफ है और हमने लिखा एफ थ्री ए सी थ्री नाइन आ गया हमारे पास सेम कलर और जैसे चाहो इसको ब्लैंड करवा लो जितना फ्लो चाहो आप ले सकते हैं और इजीली कोई भी कलर के स्वाचेस और उनके ग्रेडियंट्स आप गैट कर सकते हो सपोज टेक अ लुक अब मुझे ग्रेडियंट को एडजस्ट करना है जस्ट जी प्रेस किया मैनुपुलेटर और ग्रेडियंट एडजस्ट कर दिया और थोड़ा सा दूर से थोड़ा सा दूर पर 
ताकि एक अच्छे कलर की ड्राइंग जनरेट हो हमने ये टू कलर ड्रॉ किया है यहाँ थ्री कलर है क्योंकि फर्स्ट सेकंड बीच में कोई पिंक शेड है और थर्ड येलो है और हमारे पास टू कलर्स है आप चाहो तीसरा कलर स्वाच भी गैड करना यहाँ से जूम करके रियल पिक्चर में से हमने कलर ले लिया ये रहा हैक्स कोड सॉरी कॉपी किया कोड पेस्ट किया और इन में हमने यहीं पे जस्ट एक क्लिक किया मेरे पास एक और बॉटल आ गया जिसमें मैं अब दूसरा कलर पुट कर सकता हूँ एंटर और इनको मैंने कहा 50 परसेंट इन दोनों के बीच में इन्हें कहा मैंने 50 परसेंट इन दोनों के बीच में और जैसा एडजस्ट कर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से कलर्स को लेते हो इवन अगर चाहो मैं ऐसे की एक कॉपी ले लेता हूँ आप इसको ये रेडियल है मेरे पास आई सॉरी लीनियर है आई मीन्स लाइन बेस्ड है आप चाहो इसको रेडियल में कन्वर्ट कर लो ऐसा हो जाएगा इवन दो आप जी प्रेस करोगे मैनोकुलेटर आ गया इसको बड़ा कर लो ऐसे बड़ा हो जाएगा इन्वर्स करना चाहो आप चाहे येलो इनसाइड आ जाए और ये सारा पैलेट इन्वर्ट हो जाए इन्वर्स कर लो ऐसे आपके पास कलर तीन जनरेट हो जाए कितना इजी हो गया ग्रेडियंट यूज करना आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ऑल राइट right. आज हम थोड़ा सा एडवांस एरा में पेन करने लगे हमारे पास एक कैप्सिकम है अब हमें रियल इमेजेस को वेक्टर इमेजेस में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक लुक तो नहीं आएगा क्योंकि हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन वेक्टर ड्रॉ होना चाहिए और सेमी रियलिस्टिक लुक तो आना चाहिए इन्हें लॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए नहीं परमानेंट चाहिए हमने एक और लेयर लिया लोग अभी कुछ लम्हे पहले हमने ग्रेडियंट की बात की कुछ मेरे पास ग्रेडियंट पैलेट है सब खाली है ऐसा कर लेता कुछ कोई कलर डाल लेता है जी बच्चे हाँ वो कोड दोनों पे आर जी बी और सेम बाई के दोनों पे <coughs> देखो इस वक्त बात करने का मेरा मोटिव क्या है मेरे पास ग्रेडियंट टूल अगर है तो वो कुछ लिमिटेशंस हैं सपोज मैं इसमें यकीनन बहुत सारे कलर स्वाचेस ऐड कर सकता हूँ इनफिनिट इंडी लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता वट आई मीन अगर मैं चाहूं कि ये जो ऑरेंज शेड है ये सिर्फ सेंटर में आ रहा हो और ये जो मेरे पास ऑफ वाइट शेड है ये सिर्फ इस कॉर्नर से थोड़ा सा यहाँ ग्रेजुअली डिजोल्व हो रहा है यानी कि अपने हिसाब की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता ऑब्वियसली इंडीड मेरे पास चाहे लीनियर हो रेडियल हो कुछ भी हो मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता लुक मैं बाउंड हूँ इससे एक एडवांस टूल और है हमारे पास दैट इज ग्रेडियंट मैश टूल ये क्या है ये मैशिंग कर देता है आपके लिए आप जहाँ चाहो जैसा चाहो कलर डाल सकते हो विदाउट ग्रेडियंट टूल वो मेरे पास कहाँ लोकेटेड है मेरे परस्पेक्टिव टूल के बाद का जो सेक्शन है ये वाला इसका फर्स्ट वाला है मैश टूल जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट मैश टूल मैंने क्लिक किया और कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हाँ देखो मेरा आइकन चेंज हो गया मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अब ग्रिड बना हुआ है 
जो मुझे अलाउ कर रहा है मैं कहीं भी कुछ ग्रिड्स ऐड कर सकता हूँ प्लस का भी साइन है हमने जस्ट सेंटर में ऐड कर दिया डायरेक्ट कनेक्शन टूल लेते हैं मैंने ये एंकर पॉइंट लिया यहाँ कोई भी कलर फिल कर दिया से दैट वर्ड इनको लिया हमने कुछ ये वाला कलर डाल दिया इन्हें लिया कोई दूसरा कलर डाल दिया अब मैं जहाँ चाह रहा हूँ अपने हिसाब के कलर्स ऐड कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल लिमिट लेस हो चुका हूँ अब मैं लीनियर और रेडियल की रेंज से बाहर आ चुका हूँ और मैं जैसा चाहूँ जहाँ चाहूँ जो कलर चाहूँ वो डाल सकता हूँ कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर <coughs> कोई सवाल ओके okay. आओ पैन करते हैं जिस मोटिव के लिए आज हम बैठे हैं द कैप्सिकम बैल पेपर बाद में बात करते हैं फिर से हमने एक शेप ड्रॉ किया था और इस शेप में यू शॉर्टकट की है मैच टूल की बिल्कुल सेंटर में कर सकते हो लेकिन इनिशियली जो फर्स्ट पॉइंट डालो वो हमेशा सेंटर में डालो ताकि बैलेंस रहे क्योंकि आगे हम देखेंगे बहुत ज़्यादा टिपिकल सा फील देता है ये अगर आप इसको सही से ड्राइव ना करो इसलिए सेंटर में डालो हमेशा ताकि मैच टूल बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रेट रहे सेंटर में डालने के बाद फिर जहाँ चाहो डालते जाओ टोटल अप टू यू जैसा चाहो जितना चाहो मैच सेट करो नो बड़ी कैन स्टाफ यू बहुत है ऑल राइट बदतमीजी खत्म कर दो वापस आते हैं और कुछ डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं मैथ्स देखो जब भी मैथ्स टूल ऐड किया ना आपने सेंटर में हमेशा इसका रूल है सेंटर में कंट्रोल वाई कर लेते हैं ऐसा नाइस जो भी पॉइंट्स हैं आपके एंकर पॉइंट्स अब वो कन्वर्ट हो गए मैचिंग पॉइंट्स में अब वो एंकर पॉइंट्स नहीं रहे वो मैचिंग पॉइंट्स बन गए जो हैंडल्स मिल रहे हैं वो मैचिंग हैंडल्स हैं आपके पास जो एरिया है वो आपका मैचिंग एरिया हो गया और जो एज है अब वो मैचिंग पाथ बन गई ठीक है मैचिंग का प्रिंसिपल टू रूल टू मैचिंग कभी भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए इसके पाथ्स सपोज ये देख रहे हो एक पात आ रहा है मैंने इसके बिल्कुल बराबर में एक और पात डाला और इसमें कोई अदर कलर डाल दिया एक लाइन बन रही है क्रिस लाइन नो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैश का मतलब है डिजॉल्व और मजीद डिजॉल्व अच्छा सा डिजॉल्व दूसरी बात इसके अपने जो हैंडल्स हैं अब देख रहे हो ये दो मैचिंग हैंडल्स हैं देख रहे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए कभी ऐसे करके इनमें एक कलर चेंज करते हैं ताकि हम फ्रीक्वेंट देख सकें क्या मसला आ गया देख रहे हो एक लाइन आ गई है क्योंकि अब देखो मेरा जो मैचिंग पाथ है वो कर्व हो गया है बेबी ये वेवी नहीं होना चाहिए ये हमेशा आप अपने एरियाज में रहना चाहिए कभी भी दूसरे के एरिया में इंटरसेक्ट नहीं करें अब वो क्रस्ट लाइन नहीं होनी चाहिए इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा यहाँ क्रस्ट दिख रहा है ये प्रोजेक्टर का थोड़ा सा लैंप लाइट है मेरे पास स्क्रीन पे ऐसा नहीं है फिर अगर मैं दूर भी ले जाऊँ लुक तो ये दो प्रिंसिपल है हमेशा मैश करने के 
हमेशा अपने हिसाब से जहाँ चाहो मैच डालो लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को सस्टेन करवाओ उसके बाद रेस्ट मैच ऐड करो लेट्स हाउ वी कैन वर्क विद दिस कैप्सिकल हमने एक बेसिक शेप पहले तो मैक्सिमम कैप्सिकम को स्टडी कर लेता है मेरे पास बहुत सारे शेप्स हैं यहाँ पे ये साइड शेप है ये फ्रंट शेप है ये राइट साइड है ये बैक है टॉप बैक टॉप बैक और स्टेम इसका हर चीज़ को अलग अलग पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं अपने पास हम सिर्फ फ्रंट बना रहे हैं इस वक्त ये वाला मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इतना परफेक्ट होना चाहिए आपका एक रेक्टेंगल कि वो पूरी शेप को ड्रॉ करे मैं यहाँ से लेयर पैलेट लेता हूँ अगर मैं इस वक्त कंट्रोल वाई करूँगा वायर फ्रेम में आऊँगा तो मेरी इमेज भी वायर फ्रेम में आ गई देख रहे ये बुरी बात है क्योंकि मुझे उसी इमेज पे तो उसको एडजस्ट करना है अब क्या करें आपने जो दूसरी लेयर ली है ना उसकी आई पे कंट्रोल क्लिक करो अब से वो लेयर रिस्पेक्टिव लेयर वायर फ्रेम में चली गई दूसरी लेयर वैसे ही सस्टेन है ठीक है नाइस और मैं बिल्कुल जल्दी से सेंटर में हमेशा मैच डालूंगा हमेशा और अब इसको एडजस्ट करूँगा फ्लो चीज़ का वैसे ही होना चाहिए आपके फेस का भी एक फ्लो है लाइक like, एक जल्दी से स्टडी देख लेते हैं फ्लो फ्लो को हम कहते हैं प्रोफेशनली टोपोलॉजी टोपोलॉजी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए लाइक सपोज फेस टोपोलॉजी इसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं थ्री में लेकिन डे फर्स्ट से देखेंगे तो हमारे पास एक अच्छा कंसर्न रहेगा कैन वी सी थिंग्स एक टोपोलॉजी एक फ्लो फेस का एक फ्लो है वो फ्लो जरूर होना चाहिए विदाउट फ्लो वो फील नहीं आएगी आपके पास आई रिगार्डिंग द सेम कॉन्सेप्ट वो फ्लो होना चाहिए फ्लो नहीं होगा ड्राॅइंग में मजा नहीं आएगा और वो फ्लोलेस ड्राॅइंग होगी और वो पूरा गैसियर पोर्ट्रेट निकलेगा वेल आओ लेट्स और हमने इनको पहले मैं इस इमेज को भी डिम कर लेता हूँ थोड़ा सा ये आपकी एक्सपर्टी है आप किस तरीके से कितने कम से कम पॉइंट्स के साथ इसको ड्रॉ करोगे से यहाँ एज मिल रहा है मुझे यहाँ पे भी मैंने भी अच्छा कर पाइट बैंड थोड़ा सा यहाँ कर्व आ रहा है एक वेव वो नहीं होना चाहिए हमारे पास थोड़ा सा इसको बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमेशा एंटर पॉइंट्स को मॉडिफिकेशन के लिए बनाया गया अब बेटर है 
much better. Then we got some entropy. हमेशा कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए पहले बीच में रखो ताकि ये वो फ्लॉ को सस्टेन कर सके फिर अपने शेप को मोल्ड करो आप और पहले हम इस लाइट को गेट करते हैं ठीक है दो बातें याद रखना अगर यहाँ से मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ अगर मैंने यहाँ से कलर दिया तो वो कैसे यहाँ पर आ रहा था ये करके बड़ा सा स्प्रेड उस कलर को ब्लॉक करने के लिए आपको हर जगह पे मैश ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे यह स्क्वायर लाइट चाहिए सपोज स्क्वायर कलर तो मुझे यहाँ पे भी एक मैश डालना पड़ेगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ताकि वो कलर ब्लॉक हो सके इस इस टर्म को देखते हैं इस थ्योरी को देखते हैं यू मैशिंग टूल अब देख रहे हो मैं यहाँ पर नहीं डाल सक रहा क्योंकि अब मैं इस पाथ पर डालूँगा अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम वर्टिकल पाथ को यूज़ करेंगे और वर्टिकल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पाथ को यूज़ करेंगे हमने सबसे पहले तो एक इस के बिल्कुल बीचों बीच ऐड किया अब देख रहे हैं वही फ्लो जनरेट कर रहा है ऑल right. बिल्कुल सेंटर में यहाँ से किया अब देख रहे हो वही फ्लो आ रहा है हमारे पास ऑटोमेटिकली लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसको ठीक कर दें क्योंकि ऐसा फील देगा ये यहाँ से बैंड हो रहा है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा ठीक है करते हैं हम इसको और देखो जब मैं यहाँ कलर डालूंगा मैं पहले इनको फ्लो दे देता हूँ ठीक कर देता हूँ इनका थोड़ा सा फ्लो थोड़ा सा इनको भी अच्छा कर लेते हैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इन्हें भी अच्छा कर लेते हैं भाई अब देख रहे हो ये नीचे को ऐसे बैंड होना चाहिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है और फ्लो हमेशा सही कर रहा हूँ ऐसा कुछ इनको अच्छा किया हमने इनको थोड़ा बैटर किया इन्हें भी वैसे ही कर जो होना चाहिए नीचे आके बैंड हो रहा ही है सॉरी हाँ उसी शेप पे आ रहा है उसी पे है सारा काम उसी पे कौन सी बनाई है मैं समझा नहीं हाँ नहीं इससे यहीं पे इफेक्ट पड़ेगा यहाँ कोई चीज खराब नहीं होगी हाँ अगर आप छेड़ोगे तो हो सकती है वैसे नहीं होगा आगे ऑल राइट चलो पहले हम देखते हैं कि कैसे ब्लॉक करेंगे पहले हम लाइट डाल देते हैं ठीक है हम इनको कंट्रोल क्लिक करते हैं ओ वाओ लाइट आ रही है मेरे पास हम पहले एक बेसिक बेसिक कलर डाल लेते हैं कंट्रोल क्लिक आई ड्रॉपर की की आपके पास है आई ठीक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है आपके पास ए यानी कि शॉर्टकट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करना और यहीं पर शॉर्टकट की यूज़ करनी है ओके ए और आई का बहुत डिस्टेंस है मेरे कीबोर्ड पे आओ आई को मॉडिफाई करते हैं और ए के साथ मेरे पास एस है एस एस की मैं आई ड्रॉपर को एस डिफाइन कर देता हूँ हाउ एरेट कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे लिखते हैं हम आई ड्रॉपर पहले हम इसको रिसेट कर लेते हैं लेटर डिफॉल्ट और यहाँ लिखते हैं हम आई ड्रॉपर आई आर एफ क्लिक किया एस प्रेस किया अब ये एस पे डिफाइन हो चुका है ओके okay, मैंने कोई भी अपने कीबोर्ड का नाम डाल दिया अब देखो एस प्रेस करूँगा मेरे पास आई ड्रॉपर ए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखो नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एस आई ड्रॉपर ए एस ए एस नाइस वाओ सारे एंकर पॉइंट्स को लिया और एक बेसिक कलर डाल दिया मैंने लेट्स चेक यस बेसिक एक कलर है मेरे पास फाइन इन पे भी डबल क्लिक करते हैं सॉरी दे में इमेज हटाते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट हो ऐसा ऐसा हरगिज़ नहीं है कैप्स का इतना फ्लैट नहीं है लेट्स मॉडिफाइड गाइस पहले तो मैं इस लाइट की बात करना चाहूँगा हमने इनको लिया एस आई ड्रॉपर टूल और मैंने क्लिक किया देख रहे हो कलर चेंज हो गया इसकी चेंजेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं विंडो 
और यहाँ से खोल देते हैं नेविगेटर नेविगेटर कैन हेल्प मी कैन यू सी थिंग्स नाइस और यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा डार्कनेस है मैंने इन एंकर पॉइंट्स को लिया शिफ्ट शिफ्ट डार्क कलर दिया डार्कनेस आ रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है यहाँ पर रोक थे इनको यू क्लिक किया इनका फ्लो सेट किया देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया बैड हल्का सा लाइट कलर यहाँ से भी और करीब एंकर पॉइंट से करीब कलर लो ताकि वही फील जनरेट हो हमारे पास कोई अदर चीज़ जनरेट मैं हर पॉइंट के करीब से उसका कलर लेके उन्हें दे रहा हूँ और देख रहे इतनी बड़ी लाइट या इतना बड़ा नहीं है मेरे पास लेट्स टॉक अबाउट इट राइट अब इनके इनका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अब देखो ये लाइट मुझे इतना नहीं चाहिए ये यहाँ तक है इसको ब्लॉक करने के लिए यू प्रेस किया और देखो यहाँ तक चाहिए लाइट क्लिक किया ब्लॉक हो गई और लाइट यहाँ तक है क्लिक किया ब्लॉक हो गई लेकिन ये दूसरा कलर आ रहा है मेरे पास इन पे ऊपर वाला कलर लिया ताकि मर्ज हो जाए इन पे भी इनका कलर लिया और इन पे भी यहाँ का भी कलर लिया ताकि ब्लॉक होना शुरू हो जाए मैच टूल यहाँ भी ब्लॉक किया और यहाँ भी ब्लॉक क्योंकि मुझे यहीं पे रिफ्लेक्टिव यहाँ पे चाहिए लाइट लेकिन ये लाइट थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में है ऑल राइट यानि कि मैश को भी इसी शेप में होना रिक्वायर है लेट्स मूव बैक्स मैश को एडजस्ट कर देख रहे हो मुझे ये रेड नहीं दिख रही लाइंस मेरी कलर लाइट रेड है हमने ब्लैक कर दिया अब देख रही मैं लाइट की शेप में अपने मैच को डिफॉर्म कर रहा देख रहे यस हैंडल्स को उनकी टेरिटरी में लेके जाओ देखो तो ओ, इन चीजों का हर एक चीज में ख्याल रखना है आपने चेंज हो रहा शेप और थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं नीचे वाली भी छोटी सी एक लाइट ये ब्लॉक एरिया पे यहाँ पे डालते हैं ताकि पॉपुलेट कर सके कलर और ब्लॉक करता है यू नाइस अब देख रहे हो मैं यहाँ पे भी एक और ब्लॉकिंग डालूँ वो ऊपर भी जाएगा ऊपर वाली लाइट को ख़राब करेगा तो इनको यहीं पे इन्हीं से काम चला लेते हैं इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है
इनको एक्सेस करके देखते हैं अपनी लेयर को कंट्रोल सेलेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कलर नहीं है और थोड़ी सी लाइट भी मेरी छोटी हो गई है बड़ी है लाइट थोड़ा सा स्प्रेड करना पड़ेगा ऑल राइट लाइट स्पैड होनी चाहिए वेयर इज माई नेविगेटर देख रहे हैं कलर टोन चेंज हो रही है कलर थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि लाइट थोड़ी स्प्रेड हो एक ऑन माउस के साथ खेल में कॉल लाइट है मेरे पास लेकिन इस इतनी लाइट लाइट को हम ड्रॉ नहीं करेंगे ये एक अलग से शेप बना के लाइट ओपेसिटी के साथ रखेंगे ये हमारा एक वेक्टर फर्स्ट मैच टूल से ड्रॉ किया गया अगर हम इसे प्लेस कर रहे हैं तो हम कोई खास डिफरेंस फाइन कर पाएंगे कोई क्वेश्चन यहाँ पे गाइस कोई सवाल कोई चीज जो नहीं समझ में आई बेसिक मैच टूल में कुछ डिस्कस करो क्या किस चीज की यू कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन गाइस कहा ये वाली ओके आओ इसको भी ट्रॉप खोलो अपना नेविगेटर कौन सा मुश्किल है मेरा लेयर यू प्रेस करके हमने यहाँ पे भी क्लिक किया इनमें भी लाइट डाली नाइस इनमें भी लाइट डाली इनमें भी लाइट डाल दी इनको ऑफ करो इन्हें ऑन करो ओ ओ ओ चलो यहाँ देख सकते हैं हमें लाइट आ रही है नाइस तो कोई क्वेश्चन उसे डिस्कस करो अदरवाइज कैप्सिकम मैच कर लो 